Здравствуйте! Время женщины на канале Энск-49. Программа обо всем, что интересует женщину большого города. Моду уже давно рассматривают как произведение искусства. Но в отличие от, например, скульптуры или живописи, она никогда не живет своей жизнью. Изначально мода появилась для того, чтобы служить нам, а не усложнять жизнь. Нежнейшее кружево, яркие жакардовые ткани, натуральный мех, махер, новые коллекции от ведущих европейских домов моды сверкают роскошью, дарят уют и гармонию. Дизайнеры предлагают нам своеобразный витаминный коктейль и надежный антидепрессант. Мода вновь приглашает нас в увлекательное путешествие в прошлое, где каждая эра имеет свой манящий и чарующий образ. В новых коллекциях царит красота дворцовых эпох, драматичность и женственность Непа, звучат мелодии хиппи и индейские напевы. Дом моды Ковали по праву называют неотъемлемой частью фэшн-индустрии и мира высокой моды. Новые коллекции тканей от Ковали щедро цитируют творчество Ван Гога. Яркие краски и рисунки на уютных тканях напоминают работы гениального мастера. Знаменитый дом моды Шанель на сей раз окунулся в эпоху Непа. Волшебство этого периода времени прекрасно отобразил мировой кинематограф. Завтрак у Тифани или же культовая картина в джазе только девушки. Драматичные и женственные красотки, красная помада, платье, натуральный мех. На вечернюю прогулку героиня эпохи Неппа накинет уютное пальто или жакет из нежнейшего махера. Сегодня как никогда актуальным является ретро-стиль, шлейф дорогого парфюма и живое тепло кашемира. Сегодня одежда становится своеобразным способом признания в любви. Доминика Дольче и Стефана Габана откровенно признаются в любви к женщине. Ключевой линией новой коллекции итальянских мастеров стала роза. Почему именно роза? Разгадка кроется в том, что запах розы для Стефана Габана ассоциируется с запахом губной помады его мамы. Винные оттенки в жакардовых тканях – Шелк, крепжаржет и розы, в которых женщина буквально утопает. Любопытный факт. На последнем показе новой коллекции Дольче и Габана из 89 представленных моделей не нашлось места брюкам. Как вы считаете, это случайно? Впрочем, все ответы на все вопросы мы найдем в себе. Ну а мода? Мода даст нам подсказки. Ведь она, как верный друг, Всегда рядом. Салон-магазин «Брависсимо» – новая коллекция итальянских тканей. Приятная система скидок и бонусов. Прикоснитесь к миру роскошных европейских тканей. Дуся Ковальчук, 274. Далее у нас страница красоты. Как бы то ни было, но современный человек, живущий в 21 веке, не желает стареть. За последние годы, благодаря новейшим технологиям и методикам в области косметологии, мы научились поворачивать время вспять. Тотальная забота о красоте или все должно быть в меру – тема нашего следующего сюжета. Перекачанные губы, неподвижное лицо от множества инъекций – все это уже не в тренде. Мир стремится к естественной красоте. Что ценит современный клиент? Он ценит, когда о нем заботятся профессионалы. Индивидуальный подход, высокотехнологичное оборудование, комплексные программы – все это позволяет очень бережно и безопасно замедлить естественные процессы старения. Сегодня довольно часто мы можно услышать тотальная забота о красоте. Тотальный – это значит всеобщий, всеобъемлющий, всеохватывающий, полный. Именно так сегодня работает современная индустрия красоты. На сегодняшний день одна из востребованных процедур, пожалуй, процедура гидропилинг. Эта технология совместила в себе сразу три эффективных метода – глубокое очищение, интенсивное увлажнение и омоложение. 
Многофункциональность этой процедуры решает сразу несколько эстетических проблем, таких как обезвоженная кожа, акне, постакне, расширенные поры, пигментация и гиперкератоз. Данная методика состоит из нескольких этапов. Первый этап – этап эксфолиации. В этом этапе используются специальные запатентованные насадки, которые имеют спиралевидную форму и ребристую поверхность. Интересна эта насадка тем, что она позволяет истончить роговой слой. Мы добиваемся обновления клеточек, обновления эпидермиса и их деления. Глубина морщинок становится меньше, улучшается цвет лица и убираем пигментацию, если она имеется. Следующий этап – этап экстракции или глубокого очищения. Проводим работу с Т-зоной. Решается проблема черных точек, пастозности и отечности лица. Также методика позволяет включить дополнительную функцию кислотного пилинга. В состав пилинга входят салицевые и гликолевые кислоты, которые очищают и активно увлажняют кожу. Завершающим этапом проводится нанесение витамина антиоксидантного комплекса, который борется с негативным влиянием окружающей среды и свободными радикалами. Сыворотка, которая наносится на кожу, активно увлажняет и омолаживает лицо. Кстати, глянцевые журналы утверждают, что гидропилинг – одна из любимых методик ухода за кожей у звезд Голливуда. Но не будем забывать, что тотальная забота о красоте не может опираться только на одну методику. Здесь, как мы уже и говорили, важен комплексный и грамотный подход. И говоря о тотальной заботе о красоте, нельзя не упомянуть об инъекционных методиках. Начался отопительный сезон. Воздух стал сухим, кожа сохнет и обезвоживается. Решить эту проблему поможет такая процедура, как процедура биоретализации. Эта методика позволяет увлажнить кожу изнутри. В состав препарата входит концентрированная гиалуроновая кислота. Одна молекула гиалуроновой кислоты притягивает 100 молекул воды, тем самым наполняя влагой кожу. В настоящее время гиалуроновую кислоту называют звездой номер один в косметологии. В эстетической медицине гиалуроновая кислота используется в таких процедурах, как мезотерапия, биоревитализация и контурная пластика. Скоро Новый год, и уже сейчас женщины задумываются, что можно сделать накануне этого праздника. Помимо таких методик, как гидропилинг, фотоомоложение, Уходовые процедуры, мезотерапия, биоревитализация большой популярностью пользуется процедура контурной пластики. Контурная пластика дает мгновенный результат. Гиалуроновая кислота восполняет потерянные объемы, такие как носогубные складки, морщины печали, морщины марионетки, вертикальные морщины лба и горизонтальные морщинки лба. С помощью контурной пластики можно подтянуть овал лица, методом биоармирования. Тотальная забота о красоте, как правило, включает в себя сразу несколько методик. Высокопрофессиональные косметологи скажут, что для наилучшего эффекта процедуры желательно проводить курсами. Важна поэтапность. Обновленный эпидермис и глубокое очищение позволяют усилить эффект других омолаживающих процедур. Словом, все методики должны работать как слаженный оркестр. При визите к косметологу обращайте внимание, на каких препаратах он работает, на оснащенность кабинета и на качество оборудования. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья и красоты! Салон красоты Камиль Альбан. Хиты мировой косметологии, инновационные методики омоложения, высокотехнологичное оборудование. Творите жизнь по своему желанию, а вашу красоту доверьте нам. Вокзальная магистраль 8 217 77 72. Вы смотрите «Время женщины». Все мы знаем, что в дошкольный период большую часть времени ребенка занимают игры. Но вот ребенок подрос и пошел в школу. Сколько времени он проводит в сидячем положении? Много. Очень много для растущего организма. Мебель в школе все-таки далека от совершенства. А что дома? Большой вопрос. Как грамотно организовать рабочее место школьника и почему это важно для него, вы узнаете прямо сейчас. Школьные годы – это время, когда у детей очень часто формируется нарушение осанки. Период жизни от 7 до 16 лет – это период интенсивного роста скелета. 
Время, когда возникает дисбаланс между силой и выносливостью мышц и связок и развитием скелета. В процессе учебной жизни ребенок вынужден много времени сидеть. Его позвоночник подвергается очень большим испытаниям. И чтобы максимально снизить нагрузку на позвоночник, необходимо правильно организовать рабочее место школьника. Главное правило – стул и стол должны соответствовать росту ребенка. Если стул имеет регулировку спинки и сидения, его легко настроить под рост ученика. Для этого ребенка нужно посадить на сиденье. Ступни должны стоять на опоре. Коленочки на сгибе образовывать прямой угол, а край сиденья не должен упираться в ножку под коленкой. Спинка стула должна соответствовать физиологическим изгибам позвоночника. По высоте быть до углов лопаток и чуть выше, и поддерживать позвоночник, что способствует наименьшей утомляемости ребенка. На стульях, изготовленных для школьников, не должно быть подлокотников, ведь при опоре на них школьник будет расслаблять мышцы спины, что может привести к нарушению осанки. А вот для кресел, имеющих специальную поддерживающую спинку, другое правило. Здесь иметь или нет подлокотники играет роль стол. Если, к примеру, компьютерный стол с выдвижной клавиатурой, ученику подлокотники нужны для того, чтобы локти не висели и плечи не были опущены, когда клавиатура выдвинута. Детский стул или кресло всегда должны быть в гармоничной комбинации со столом. Стол также желательно настроить под ученика. Для этого пусть ребенок сядет за стол, руки опустит вдоль туловища. Правильная высота стола та, при которой согнутая в локте рука является продолжением столешницы. Для школьников младших классов очень важно использование наклона столешницы от 15 до 30 градусов. Очень хорошо, если у школьника стол-трансформер, который может позволить ему работать не только сидя, но и стоя. Чередование положения тела сидя стоя, по мнению специалистов, дает положительные результаты формирования осанки. И помните, что во время домашних занятий у ребенка должны быть 15-минутные перерывы через каждые 45 минут. Удобное рабочее место, хорошее освещение и правильно подобранный режим дня позволят не только сохранить осанку школьника, но и сделать его учебу более легкой и продуктивной. Компания «Правильно сиди» – официальный представитель ведущих фабрик растущей мебели. России, Германии, Украины, Тайваня, Южной Кореи. Выставочный офис интернет-магазина открыт для вас по предварительному звонку в любое время. Мебель для здоровой жизни. Здоровые детки – хорошие отметки. Земля укрылась снежным покрывалом, и витрины меховых магазинов стали центром притяжения. Пора бы уже заглянуть вовнутрь. Что приготовила нам меховая индустрия, и что будет согревать нас этой зимой? Да здравствует зима, мороз и холод. Нас не напугает даже минус 50. Ведь в моде на пике популярности сегодня мутоновые шубы. Специалисты утверждают, что самый теплый мех – у соболя, лисицы и мутона. И следует заметить, что сочетание мутона и лисицы становится одним из ведущих трендов холодного сезона. Меховая мода не обошла своим вниманием и самых юных модниц. Детские мутоновые шубки и очаровательные шапочки с удовольствием примеряют и носят малыши. Мутоновые шубы не только очень теплые и практичные. Благодаря специальной обработке мутон имеет повышенные влагостойкие свойства. Поэтому мутоновой шубе не страшен ни мокрый снег, ни даже легкий зимний дождь. И через 10-15 лет при правильной эксплуатации мутоновая шуба будет выглядеть нарядно и элегантно. Горожане порой всей семьей приходят в специализированные магазины, в которых изобилие нарядов из мутона. Если магазины работают напрямую с ведущими фабриками по производству мутоновых изделий, то и ценовая политика, как правило, более чем приемлема, что безусловно замечают покупатели. В специализированных магазинах можно воспользоваться различными формами оплаты. Это и рассрочка платежа, и кредиты от банков-партнеров, и могут быть приятные подарки к покупке, чтобы каждый мог и выбрать шубку по душе, и уйти в желанной меховой красавице. 
Меховая мода уже на улицах нашего города. Встречайте ее! Где искать красоту? В Пятигорских шубах. Кредит, рассрочка, огромный ассортимент. Пятигорские шубы. Готовьтесь к зиме с нами. То время, когда мы с вами обновляем зимний гардероб, дизайнеры уже представляют свои новые летние коллекции. Людям творческих профессий свойственно опережать время. На календаре ноябрь, а флористы и декораторы открывают нам тайны новогодней флористики. Есть такие волшебные магазины, где под одной крышей проживают все четыре времени года. Нежная весна, жаркое знойное лето, золотая осень и белоснежная сказочная зима. Специализированные крупные садово-флористические центры России следят за новинками мировой флористической моды. Ведь каждый год профессиональные декораторы и флористы разрабатывают и предлагают новые идеи аранжировок. Итак, что же происходит в мире модной флористики? Хендмейт не сдает своих позиций. Он по-прежнему будет актуален и в этом сезоне. Оригинальные товары для творчества позволяют создавать эксклюзивные композиции. Главное, что все это будет сделано своими руками. И в каждый подарок будет вложена частичка вашей души. Несколько слов стоит сказать о современных букетах. Здесь случилась настоящая революция. На пике моды букеты, которые как будто бы только что собрали в саду. Модный букет – это букет со свободным характером. Кашпо и корзиночки в стиле Прованс, яркие вазы – все это сегодня невероятно актуально. Ну и, наконец, о главном – о новогоднем флористическом декоре. Предстоящий 2016 год по восточному календарю – год красной области огненной обезьяны. Мир флористики всегда обращает внимание на символ года. А это значит, новогодний декор будет яркий, с насыщенной цветовой гаммой. Красный, зеленый, золотой и, конечно, белый. Снежинки, гирлянды, игрушки. Современная новогодняя флористика знает тысячу возможностей, чтобы перенести нас в мир прекрасного. Шары, новогодние аксессуары, всевозможные товары для творчества – все это дает возможность создавать эксклюзивные композиции и придумывать оригинальные решения в оформлении интерьера. С новогодними праздниками и Рождеством нас связывают многовековые традиции. Уже сейчас мы начинаем планировать, что подарить родным и близким, как украсить свой дом, оформить ресторан, магазин, офис. Дизайнеры нередко говорят, что многообразный флористический новогодний декор позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи. Фантазируйте, придумывайте, создавайте, подключайте к работе детей. Ведь Новый год – это прежде всего семейный праздник. Елка, игрушки, сувениры – все должно гармонично дополнять друг друга. Новогоднее настроение возникает не когда часы 12 бьют, а значительно раньше. Загадывайте желания, пишите письма Деду Морозу, верьте в чудеса и занимайтесь творчеством. До Нового года осталось меньше ста дней. Садово-флористический центр «Бизнес-букет» предлагает новогоднюю коллекцию, праздничные украшения и подарки, цветы, букеты и композиции. Нарымская, 37, Мира, 61, Корпус, 1. Существует такое мнение, что женщина в первую очередь хорошо одевается, чтобы произвести впечатление на своих подруг. Затем для себя и уже в последнюю очередь для мужчин. В принципе, это больше в мире касается, конечно, весенне-летних коллекций. А вот зимой? Зимой мы одеваемся, чтобы было тепло. Ну и здесь можно продемонстрировать свой хороший вкус. Красивая одежда для сибирских морозов. В нашем следующем сюжете. 
Изучая меховую моду, можно смело утверждать, что в этом сезоне одним из главных трендов вновь станут мутоновые шубы. Стоит сказать, что у мутона довольно богатая история. В начале 19 века немецкие кожевники изобрели оригинальный способ обработки овчины. У них получился мех, который по внешнему виду почти не уступал роскошной норке, зато по стоимости был в несколько раз дешевле. В результате меховая индустрия пополнилась новым видом меха и началось производство этих не очень дорогих, но практичных шуб. Современные методы обработки позволили придать данному виду меха легкость и невесомость. При этом сохранились все его теплосберегающие свойства. Сегодня модельеры создают стильные шубы в основном из облегченного мутона. Элегантные изделия из этого демократичного меха подходят женщинам разных возрастных категорий. Шубы эконом-класса с простым фасоном, небольшим воротничком и легкой отделкой из каракуля. По достоинству оценят дамы зрелого возраста. Модницы непременно обратят внимание на яркую фурнитуру и богатую отделку в виде роскошной чернобурки. Мутон прекрасно гармонирует с норкой. Кстати, в этом сезоне дизайнеры уделили огромное внимание именно этому союзу. Облагороженная овчина и царица мехов норка ничуть не соперничают, а напротив звучат в унисон. Стоит сказать, что натуральный цвет овчины не очень-то привлекателен, поэтому мутон окрашивают в разные цвета. Классический черный и белый цвет корицы, шоколада, графита и даже цвет енота. Поперечный крой шубы стал настоящим модным прорывом в мире меховой индустрии. Это коснулось не только норки, но и мутона. Изделия из мутона с поперечным кроем выглядят очень стильно. Мутон неприхотлив в хранении и уходе. Одно из его главных достоинств – это высокая степень Носки. Практичные люди уже давно отдают предпочтение шубкам из уютного мутона. Морозы ему не страшны. Справедливости ради стоит сказать, что в последнее время изящные изделия из мутона занимают высокие позиции на подиумах и чаще других появляются на улицах сибирских городов. Доступные по цене, оригинальные, легкие, теплые – все это мутоновые шубы. В юга будет заметать ваши следы, а в мутоновые шубе будет тепло и уютно. Магазин Мутон Люкс приглашает горожанок за теплыми обновками. Шубы из норки, пуховики из эко-кожи и более 60 видов моделей из Мутона. Зыряновская, 55, остановка Восход. Мутон, с вашим сердцем в тон. Реабилитационный центр «Свобода». Реабилитация наркозависимых. Семейные консультации. Индивидуальные занятия с психологом. 8 800 161 50. На этом у меня все. Это был наш последний сюжет. Смотрите «Время женщины» на 49-м каждое воскресенье в 10.30 утра и в повторе в течение всей недели и на сайте nsk49.ru. До встречи ровно через неделю. Имидж ведущий – салон красоты «Арт Деко».